Bueno amigos de Mundo Maldini, pues aquí estamos al lío otra vez Aquí, eh, por supuesto la Liga de Campeones Desde este plató vamos a hacer la previa del Atlético de Madrid o Porto Partidazo, ojo que es un grupo muy complicado eh. Los cuatro equipos tienen muchísimo nivel También está el Milan y el Liverpool Vamos a ver qué pasa en este partido Lo vamos a narrar desde aquí más o menos Desde ahí vamos a narrar el partido aproximadamente Desde ahí justo Con Adolfo Barbero y con, eh, con Gustavo López Y aquí tenemos este plató Que tenemos aquí en el Estadio Metropolitano Con este fenómeno que me estaba preguntando cosas de la fantasy, ¿verdad? Sí. Se sí. si pone a, a Ruiz Silva en la portería. Y aquí os voy a enseñar un sitio. Este es nuestro amigo Vicente. Que esto es un sitio privilegiado para ver aquí el partido, macho. O sea, aquí él, que está manejando todas las técnicas. Todas las, aquí. Desde aquí se ve el partido, que es un espectáculo. Así que nada, nosotros vamos a narrar desde ahí. Y ya tenéis, vais a tener ya mismo lo que pase en este Atlético de Madrid o Porto. Por supuesto que mañana por la mañana también tendréis lo que ya ha pasado en el Inter Real Madrid. Que voy a ver, obviamente, en diferido. Venga, vamos allá. Bueno amigos de Mundo Maldini, pues aquí estoy con, eh, con este empate a cero entre el... Eh, se me está mirando Gustavito López aquí, que es un fenómeno. Hemos comentado el partido de Movistar, Gustavo López con, con Adolfo Barbero Pero y yo. Tocame, este ¿sí? este empate... Claro, Ay, tocame, por favor. Salir, yo muero por salir en el canal de Mundo Maldini. Muero por salir en el canal de mi hermano y que los niños me miren. Todos. Me encanta esto. ¿Cuánto le quiero? Por favor. ¿Cuánto le admiraba yo en Independiente de Avellaneda y ese zurdo que yo decía... Qué jugador y al final es, es mi hermano. La, la vida te ha dado unas sorpresas. Lo que no nos ha sorprendido nada ha sido el nivel de Loporto. Eh, la vida te da sorpresas, pero relativas. O sea, que llegue Loporto y haga este partido no es ninguna sorpresa. Ha jugado un buen partido Loporto. Desde el punto de vista defensivo, el equipo... Eh, es que en ningún momento el Atlético de Madrid ha sido capaz realmente de desbordar al, al equipo portugués, que ha salido con, con su 4-4-2, con Luis Díaz en la izquierda, con, con Pepe que ha hecho un gran partido hasta la lesión, con Embemba que ha estado bastante bien, y es verdad que ha creado muy poco peligro, porque ha llegado muy poquito, de hecho no ha tirado entre los tres palos, pero ha habido dos ocasiones muy claras, ese centro desde la derecha que ha pegado en el palo, que ha estado a punto de ser gol, y ese gol anulado a Taremi por ese toquecito con la mano, que era el 0-1, un error defensivo del Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid, al final el Cholo, eh, bueno, no ha hecho un buen partido el Atlético de Madrid, es evidente, no ha merecido ganar, no ha ganado y creo que el resultado de empate es justo y más de empate a cero porque no han sido capaces en ningún momento el Atlético de Madrid de, de hacer daño al, al Oporto. ¿Y por qué? Pues por muchas cosas. Primero, yo le he, visto, le he visto un equipo bastante tímido en la presión. Era un partido muy importante, es un grupo muy igualado, el equipo ha estado muy tímido en la presión, con lo cual eh, prácticamente no ha recuperado ninguna pelota en zona de peligro, ninguna. El Oporto ha salido cómodo, jugaba en largo, jugaba en corto y jugaba cómodo. Ha mezclado muy poco el juego también, ha hecho muy pocos cambios de orientación el Atlético de Madrid, eso lo, lo hemos comentado durante el partido también. Y más allá de todo eso, eh, yo creo que hemos visto un coque bastante decepcionante, un muy buen Condogbia, Condogbia ha estado muy bien, me ha parecido el hombre del partido, con diferencia, ha estado muy flojo el, el partido de coque y también muy flojo el partido de Luis Suárez. Ahora voy a hablar de Joao Félix también, que ha sido una decepción importante en este partido. Yo, Luis Suárez ha estado, ha estado mal, prácticamente no ha participado, pero también porque el equipo no le ha generado prácticamente ocasiones de gol al, al uruguayo. Me ha gustado mucho con Dogbia, eh, y bueno, hay que hablar de Joao Félix. Hoy Joao Félix tenía... Lemar, por cierto, que ha empezado bastante bien, pero luego al final ha tenido esa lesión, y eso también ha perjudicado al Atlético de Madrid porque le faltaba continuidad en el juego. Luego entró de Paul, pero de Paul es otro tipo de jugador, no es un jugador para darle continuidad al juego, como ha hecho como puede hacer Lemar, y cuando empezaba a dominar entre cuartos de campo en esos tramos buenos sin Lemar, el Atlético le ha faltado realmente prolongar las jugadas. Eh, bueno, comentar dos detalles más para terminar el vídeo, amigos de Mundo Maldini, mañana por eso tendréis, en cuanto llegue a casa voy a ver el partido del Real Madrid, que sé que ha ganado 0-1 al Inter en, en, en Milán, no he visto nada, evidentemente, absolutamente nada, sé que ha marcado Rodrigo, y mañana tendréis por la mañana el vídeo en cuanto vea el partido completo, nada más llegar a casa, hay que hacer los deberes, ¿eh? que si nada más llegar a casa... A ver el partido del Madrid. Están ahí concentrados, están concentradísimos, lógicamente. Vamos a, vamos a hacer ahora un programa tremendo aquí en, en Movistar, eh, con, el, con el resumen de todos los partidos aquí en, en Movistar Liga de Campeones. Bueno, para terminar, flojísimo partido de Joao Félix, que no ha aprovechado la oportunidad que ha tenido hoy para siendo titular. Flojísimo partido de Joao Félix. Tampoco le ha acompañado mucho el equipo, pero él tampoco ha hecho mucho por participar. Luego cuando entró Correa y cuando entró Griezmann el equipo se activó. De hecho estuvo muy bien Griezmann los primeros minutos, muy bien, dándole circulación, velocidad a la pelota, pero el equipo se fue apagando porque también con Seisao tenía sus armas y hizo bien metiendo a Sergio Oliveira. Volvió a emparejar el partido y a partir de ahí pues el, el, ha pasado muy poco. El Atlético de Madrid prácticamente no lo ha creado peligro. Un disparo de Correa 
eh, y poco más en todo el partido, poquísimo del Atlético de Madrid. Empate a cero justo y el grupo va a ser muy difícil. ¿eh? Yo lo decía en la transmisión de Movistar, este es un grupo muy igualado, el Liverpool le ha ganado al Milan 3-2, también ese partido habrá que verlo, por supuesto. Igual que ese Manchester City, que creo, creo que ha sido 6-3 contra el Leipzig. Es que hay que verlos todos, pero bueno, eh, hay que ir por orden. Y a partir de ahí, yo creo que el, el, el Atlético de Madrid, eh, la sensación que, que me queda es que es un grupo igualadísimo, que este empate es peligrosísimo porque creo que el Oporto va a sacar muchos puntos, se van a repartir muchos puntos entre ellos y este empate es, es peligrosísimo. Mañana más, amigos de Mundo Maldini, tengo un video muy especial para el viernes. Eh, chao, 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 chao.